Vem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui então hoje conversando com o irmão Diego aqui da igreja de São Leopoldo, né? Tá aí hoje nós tá... e nós estamos falando no final do segundo bloco com respeito ao livro Esposa em Modelação, né? Tá aqui esse material. Diego, então, esse foi um dos materiais assim, que ajudou muito a trabalhar em casa, né? Que nem tu disse, muitas vezes a gente está lá na igreja, esse livro é maravilhoso para minha esposa, né? Quanto muitos outros também, esse aqui é para o meu cunhado, esse aqui é para minha mãe, esse outro aqui, para nós não tem quase nenhum sempre, parece, né? Mas tudo isso é da, tá ali, né? Uma ministração que você tá aí, e tu, Vaso? Não, eu já estou vindo na igreja, eu não preciso, claro que precisa a gente buscar nessa edificação. E está aqui um livro que serve tanto para você quando está na igreja, quando está em casa, quando está com os amigos. É o livro Esposa em Modelação. Como já diz o livro aqui, né? o porquê do nome dele. O senhor diz que nós somos esposa de Cristo, porque o Senhor, né? o nosso Deus, é o nosso marido. E a nossa atuação de nós sermos... Qual é... Aí a gente entende qual é o papel da esposa, né, Diego? O que, que é a esposa? A esposa muitas vezes, não, mas só porque eu sou mulher, agora eu tenho que ser diferente. Não, a esposa significa aquela que é o colaborador, o ajudante na grande missão de Cristo. Que é uma coisa que o povo de Deus, como um todo, muitas vezes a gente escapa disso, viu gente? Estou falando aqui de testemunho mesmo. Muitas vezes eu escapei disso, né? Qual é a missão do Senhor? Né? Tem lá a 1 Coríntios, nós somos né, uh, servos de Deus, colaboradores de Deus, edifícios de Deus. E a gente, às vezes, não entende isso. Então, qual é a nossa missão? É ser colaborador, servo de Cristo. Qual é a grande missão de Cristo que eu tenho que colaborar com ele? Cristo veio para trazer né, a recomunhão da criatura com o seu Criador. Né? Então, essa, então, eu preciso ajudar Cristo nisso. Primeiramente, começa comigo. Eu tenho que tomar atitudes e ações que colaborem com Cristo para que eu alcance a comunhão com Deus novamente. E depois de mim, pelo segundo mandamento, que é o que o Senhor disse que é um dos dois mais importantes, né? amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, é ajudar o meu próximo a que ele tenha comunhão também com Deus. E eu, sendo assim, eu sou colaborador de Cristo. E claro que todos entre meios como buscar a nossa consagração, uh, oração, uh, intercessão, vida cotidiana, uh, batalhar, né? Entra a nossa batalha espiritual para nos modelar, nos conformarmos a Cristo Jesus. Tudo isso entra debaixo desta missão de Cristo. É isso, é verdade, né? A palavra é bem clara, né? Que o Senhor é nosso Criador, né? Então, Ele é o nosso marido, né? Então, nós como homens somos a esposa de Cristo, né? É nele que a gente tem que buscar o auxílio, né? A gente tem nossa esposa como nossa auxiliadora, né? O Senhor nos traz, né? Que ela é nossa auxiliadora idônea. Então a gente tem que auxiliar ela também no crescimento espiritual, né, irmãos? Não, a gente, a gente ser legalista, ah, mas porque tá, não tá fazendo isso, ah, porque não tá fazendo aquilo. Não. Tu tem que tratar, né? O irmão trazer aqui, amar teu próximo. Mas o teu próximo é o teu conge, tá do teu lado, né? E tu tem que orar por, por ela. Ou se teu marido, às vezes, irmã, que, ah, não está indo na igreja, não se converteu, mas é pelo teu modo de agir que tu vai ganhar ele para Cristo, né? A palavra é bem clara, eu não me lembro, sim, irmão. Qual... 1 Pedro, capítulo 3. Amém, né? É isso aí. Então, é dessa forma que tu vai ganhar. O nosso casamento, assim, pelo que eu entendo, assim, hoje nós vivemos no deserto, né? Onde tem muita... é, é quente, frio, né? De noite é frio, de dia é quente, sabe? Então, é uma luta diariamente. Então, o Senhor nos está nos preparando. Ele está nos, nos botando assim em ordem. Né? Então, o livro Esposa e Medalação, ele traz o, o plano que Deus quer na vida familiar. né? Conforme Ele quer que o homem seja, o homem tem que ser submisso a Cristo. né? Porque nós somos... Uh, o corpo de Cristo, né? Existe a palavra também, eu acho que é em 1 Coríntios 11, 3, que fala, né? Que Cristo é o cabeça do homem e o, e o homem é o cabeça da mulher. E sendo Cristo, né? Tendo Deus é o cabeça de Cristo, se não me engano, né, irmão? Então, é essa forma de, de cadê a autoridade que a gente tem que obedecer. Não adianta a gente pegar e pregar para nossa mulher... Né? Ah, a esposa tem que ser submissa ao marido, que não sei o que. Não, tudo bem, ela tem que ser submissa. Mas tu tem que amar ela, como está escrito em, no, em Efésios 5, 25. 
né? E se entregar por ela como Cristo entregou para a igreja, né? Então, o esposo de moderação, ele traz exemplos, né? Que nem o uh, a esposa Paulo, né? Que muitos não entendem. Ah, mas é, era um homem. Como é que ele vai ser esposa? Né? De, teve mais apóstolos que se entregaram para Cristo e só atenderam a vontade de Cristo. Que é isso que tu falou, esposa Paulo, é um dos títulos, né? É. Ou subtítulo das ministrações que a gente encontra no livro Esposa e Modelação. Exatamente. E aí, conforme tu vai tendo a realidade do que o Senhor está falando contigo, tu vai começar a compreender, irmão, que não é uh, sendo pelo ah, eu, aqui quem manda sou eu. Não, não é. Dentro da tua casa quem manda é Cristo. Tu só obedece. Tu só faz conforme ele quer, né? Isso às vezes o irmão esse já me quebrou muitas vezes com essa com, com ministrações dessa forma, né? Não é querendo ser machando dentro de casa que tu vai uh, ganhar respeito da tua esposa, né? O irmão trazia, se não me engana, né? Que o marido tem que amar a esposa, né? O amor, né? O amor, o amor tem que ser liberado da autoridade para submissão. E se não me engana, a submissão daí vai amar a autoridade. Né? A palavra não diz que a submissão tem que amar a autoridade, não diz. Né? Então, nós, como homens, temos que amar a esposa. Né? Se doar, dá para receber. Né? E compartilhando com os irmãos também, um livro que é rico também, irmãos, é Educação Infantil, né? para que os irmãos também venham incentivar os filhos né? a buscar o Senhor na palavra. Né? Outro material, Ventinho, também, para a criançada buscar o Senhor. Hoje eu tenho uma menina que tem quatro, quatro meses e ela só ela eu boto o ventinho para ela e ela olha assim com os olhos estralados assim ela dorme ela tem paz cara ela é criança pequenininha às vezes tem problema dela tem joadinha assim mas o ventinho é uma benção uma intercessora também, uma levita do senhor que gosta de cantar de noite, assim na madrugada ou não? Não, ainda não. Ela é uma benção. De noite, ela lá pelas nove, ela dorme e só no outro dia. Só levanta, só acorda para mamar. Né? Ainda acho que ela vai ser, acho que só pregador, eu acho. Mas é uma benção, irmão. Assim, o senhor traz uma discussão infantil que a gente tem que levar a palavra, a gente tem que orar junto, a gente tem que fazer o culto doméstico, né? por mais que a gente seja de falho, né, irmãos? Eu não estou dizendo aqui que eu faço isso todo dia, né? mas os livros, os materiais ajudam né? a nós a entrar num padrão divino familiar. né? Tanto que tem um seminário assim, né? tem um livro, né? ele traz tudo isso aí, né, irmãos? Então, a gente não tem que justificar nada para Deus se a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque tem tudo pronto para nós. É só nós fazer. Não tem... Ah, mas Deus, tu não, nunca explicou isso para mim. Tu nunca explicou para mim ser um bom marido, um bom pai. E hoje eu tenho hoje eu tenho essa experiência como pai e marido. né? Então o Senhor me deu tudo isso aqui para mim seguir o que Ele manda. né? Então não tem para onde eu fugir. Não tem o que eu justificar para o Senhor, né? Tá tudo de mão beijada, fatiado. É só nós comer. Eu tava, nós estava antes aqui no, no intervalo, nós estávamos mostrando aqui, estou aqui com um baú aqui do meu lado, né, Diego? E nós estamos com materiais assim, e bastante materiais, e quantos materiais já foram aí trazidos, né? E materiais hoje que nem são mais tão, tão publicados na, pela editora, porque a editora foi... Se, foi modernizando e foi compilando também as ministrações, como, por exemplo, o Esposo e Modelação. O Esposo e Modelação é um livro que já veio anterior, o Padrão Divino para a Família. O Padrão Divino para a Família virou o Esposa e Modelação. Então, esse material foi sendo acrescentado, ministrações que o senhor foi trazendo, que foram ali através do corpo redatorial da igreja, da, da editora Vendo Sul, aliás, né? do corpo redatorial lá, do corpo, aí, os, os irmãos que são responsáveis por isso, foram vendo, essa administração aqui é importantíssima, oraram, intercederam, foram jejuar, ó, essa administração precisa estar na compilação de ministrações que formam o livro Esposa em Modelação. Né? E assim todos os outros livros, como as semiscolas, né, que agora tem tudo os nomes certos, né? por exemplo, tinha a semiscola de libertação, né? e agora tem o livro Libertação. Né? Então, tu, essas compilações que foram sendo trazidas, que a gente às vezes fica assim, mas quem editou isso? Ah, mas foi um homem que escreveu. Eu quero aqui explanar para vocês uh, de testemunho de quem acompanhou e acompanha muitas vezes também como é 
produzidos os materiais. São desta forma. Os irmãos recebem profecias, recebem lá, meditam, oram. Tem aí uma autoridade também que vai indicando que nós temos aí hoje, né? Pela graça de Deus, essa separação uh, do, do apóstolo, que assim indica ministrações, ou seja, ele não determina, ele indica ministrações. Olha, eu quero indicar essa ministração aqui para a compilação do livro Estabelecendo o Modelo do Monte. Por que compilação? Porque são várias ministrações, que foi assim trazida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus para a igreja, para o povo de Deus, que fala sobre determinado tema. E ali, sobre aquele tema, então, nós vamos separar essas ministrações aqui. Vamos jejuar, vamos ver quais, quais o Senhor quer para este material, e assim vai ser separado por esse tema. Então, por isso que o, os livros também não levam o nome de um autor específico, porque todas as ministrações são da palavra de Deus. São reforçados e separados por tema. E aí você tem aqui as compilações, assim vamos dizendo, né? Assim, tomara que eu esteja acertando aqui a palavra certa para dizer. Então, é, tem aqui uma quantidade de ministrações que foi uh, anexas aqui umas às outras para que pudesse, então, fazer um título com aquele tema. E assim nós temos os temas hoje dos materiais. São assim os CDs, são assim os DVDs, né? E aí quando o senhor traz um seminário novo, o, senhor, o espírito está trabalhando, atuando na igreja, e ele está vendo uma necessidade. Olha, a igreja, nesse momento, o povo de Deus está carente numa área. E ele vai lá, o Espírito move, então, os seus vasos, né? Por isso que muitos ah, mas foi o homem que fez, ah, mas é o homem que vai lá ministrar o seminário. Claro, irmãos, o homem foi criado na terra para isso, para ele fazer a vontade de Deus nesse lugar. Senão, o homem, assim Deus determinou, eu vou criar e colocar o homem na terra para que ele lá faça tudo de acordo como eu quero. Por isso que ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Para que assim fosse o homem fazer aquilo que Deus quisesse fazer na terra. Então está aqui. Então não, que a gente não deixe aí o inimigo nos enganar dizendo, foi o homem que fez. Não, isso foi o homem que escreveu. A Bíblia não foi o homem que escreveu. Claro, os homens são vasos para fazer aquilo que é natural e material ser constituído. Né? mas tudo vem de um princípio lá, que é através do Espírito de Deus, né, Diego? É verdade, né? Eu tenho isso em mente, né? Todos os nossos materiais né? não tem um autor, né? Aí tu vai buscar em outras literaturas, né? Tem, sempre tem um autor, ah, foi escrito por tal, e aqui não tem, né? Aqui é o, é o Espírito de Deus, é Cristo que escreve esse livro, né? Ele usa a nossa boca para nós testemunhar o que ele tem feito, o que está fazendo por nós, né? As promessas que ele tem nos dito, o que ele vai fazer, né? Então, a gente não tem o que questionar nada, né? E, e roubar a glória de Deus. Essa, essa aqui é tudo glória de Cristo, né? Essa oportunidade que a gente tem de ter esses materiais é por a misericórdia de Deus, né? Porque se não fosse por ele, a gente não teria editor do Sul, né? A gente não teria. Então, o que o irmão trouxe... São exemplos, versículos bíblicos, que são trazidos para esses materiais para nós renovar nossa mente, abrir nossa mente. Né? O irmão trazia a questão quando Deus fez o homem. A escala do reino, a aula número 2, irmãos, ele especifica bem certinho quando Deus fez o homem e depois quando formou o homem. É muito bem esclarecido, irmãos. A nossa mesa ela não, tem, ela não te deixa em dúvida. Ela deixa em dúvida se tu deixar o diabo vir e te botar uma dúvida na tua cabeça. Te enganar, não, mas isso não está certo. Isso é mentira. Não, mentira é o que Satanás faz. Né? Nos enganar. Então aqui a gente tem materiais que nos ilumina Um material que é o, o, iluminação. Jesus é a luz do mundo. Amém. Não tem o que a gente dizer, não, mas ele não ilumina. Claro que ilumina. E a gente tem que buscar... A iluminação, a consagração, né? a, a libertação, se livrar de todos os mal. Né? Então, os materiais estão aqui para nos auxiliar. E é Cristo o autor. O autor desta obra é Cristo e não tem como a gente. Nosso apóstolo, ele é usado. Né? A gente não tem que, ah, vamos, vamos idolatrar o Sérgio, vamos fazer uma estátua dele. Não, não é isso. Né? A, gente, a gente tem que adorar Cristo né? Cristo que deu essa mesa farta E é aí que a gente tem que Buscar ele né? Então que nem a palavra diz ali Comentava com o irmão antes né? Em João 6 No versículo 
Né? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Né? Então, hoje, irmão, hoje não tem escapatória. Tu vai achar que as palavras são duras, às vezes, para ti, realmente são duras, mas é para tu te negar a tua vida da alma. É para tu carregar a cruz de Cristo. Né? Às vezes, a gente entra em rebelião, né? Né? Porque começa a se criar uma lepra ali, né? E a gente só que a gente tem que se curar disso aí. A gente tem que entender que Jesus, ele quer nos trabalhar numa área, né? A palavra também diz que nós somos filhos de Deus e ele vai nos exortar, porque ele nos ama e a gente tem que aceitar essa exortação. Como a gente era jovem, adolescente, criança, nós tínhamos um pai e a mãe que nos disciplinavam. E depois de adulto, a gente vai achar, não, agora eu sou dependente, não precisa ninguém me mandar em mim. Aí tu te engana, se tu anda no mundo, tem esse pensamento, realmente. Mas hoje, como tu tá em Cristo, irmão, tu hoje tu tem um cabeça, e ele é Cristo. Então a gente tem que ter essa obediência a ele, né? E, então, ah, mas o Senhor é muito duro comigo, eu vou sair, eu vou para outra igreja. Ah, até tu pode ir, mas tu vai ver que lá, não, de repente, não vai te identificar em nada. Tu vai ser, às vezes, de repente, vai ser pior. Vai sair fazendo coisas erradas, que o Senhor já tinha falado para ti, não faz isso, tu vai fazer. Então... A palavra diz é bem clara, né? Nós temos crido que Cristo né, tem a vida eterna, Ele tem a luz. E dessa, acho que dessa igreja, desse corpo, a gente não, não tem como fugir, né, irmão? Porque a gente vai estar tá desperdiçando, assim, um, um baita alimento, uma baita mesa farta. E futuramente aí nós vamos desperdiçar né, mil anos com o Senhor, né? Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer alguma coisa. É dobrar o joelho, orar e jejuar, pedindo para o Senhor que Ele nos limpe, né, nosso coração e a nossa mente, né, para que a gente não venha cair nessa cilada, né, porque Satanás ele ele procura uma brecha para nos devorar, né, irmãos. Eu creio sim, né, irmãos. Que benção, irmãos. Hoje nós tivemos aqui hoje conversando com o irmão Diego, Senhor Paulo, Diego, obrigado aqui pela participação, pela disponibilidade, né, de a gente poder aí fazer essa conversa aqui e compartilhar com você que nos assiste aí sempre também, esclarecendo um pouquinho mais de toda essa mesa, esse mar maravilhoso material que o senhor tem. Eu sempre falo material, material, mas é os livros, CDs, DVDs, os cultos, tudo aquilo que o senhor coloca de alimento à nossa disposição para que o homem interior cresça, ok? Obrigado pela tua participação também aí, e aqui encerramos o programa. Certo, Diego? Ficamos por aqui, e até o próximo programa! TV Menorá Apresentou 